హాయ్ ఎవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ యొక్క విట్ ఏపీ అంటే విట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో వెల్లోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట సో అమరావతిలో కూడా విట్ యూనివర్సిటీ ఉంది అదే విట్ ఏపీ సో విట్ యూనివర్సిటీస్ మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి భోపాల్ చెన్నై వెల్లోర్ అమరావతి ఈ నాలుగు యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో విట్ అమరావతి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ విట్ యూనివర్సిటీకి ఏపీ ఎంసెట్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కూడా వస్తుంది సో ఆ డీటెయిల్స్ అదేవిధంగా ఏమేమి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం మరి ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్ళగా ఈ వీడియోని మీకు స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద జాయిన్ అవ్వాలి అంటే వీళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు సో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా వీళ్ళ నుంచి ఫ్రీ అడ్మిషన్ అసిస్టెన్స్ కూడా అందిస్తారు ఎవరికి ఎక్కడ ఎలాంటి అమౌంట్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు విట్ అమరావతిలో ముందుగా మనం ఏపీ ఎంసెట్ కింద ఏమేమి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయనేది డిస్కస్ చేద్దాం కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ మరియు మెకానికల్ ఈ ఫోర్ బ్రాంచెస్ మనకి విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీలో ఏపీ ఎంసెట్ కింద ఉన్నాయి సో ఏపీ ఎంసెట్ కాకుండా ఇంకొన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఏపీ ఎంసెట్ గురించి కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ బ్రాంచెస్ మనకి విట్ అమరావతిలో ఉన్నాయి సో ఏ బ్రాంచ్ ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే సిఎస్ఈ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ సిఎస్బి ఫార్టీ ఫైవ్ ఈసీఈ ఎయిటీ ఫోర్ మెకానికల్ ఫార్టీ నైన్ ఇవి ఎంసెట్ కింద ఆ బ్రాంచ్కి అవైలబుల్గా ఉండే సీట్స్ మరి కాలేజ్ ఫీ ఎంత అంటే సెవెంటీ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ సెమిస్టర్ కాదండి పర్ ఇయర్ సెవెంటీ థౌజండ్ మాత్రమే అది కూడా ఆ సెవెంటీ థౌజండ్ మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ ఫీ అనేది గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది సో ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఏంటి అనేది ఒక డీటెయిల్ వీడియో మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసాం అవి చెక్ చేసుకోండి ఇక ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే సో ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాకపోయినా సరే విట్ ఏపీ మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే సెవెంటీ థౌజండ్కి ఏపీ ఎంసెట్ కింద జాయిన్ అయితే మీరు జస్ట్ సెవెంటీ థౌజండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రానప్పుడు సో సెవెంటీ థౌజండ్లో యూనివర్సిటీలో పర్ ఇయర్లో మీకు బీటెక్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే అది ఒక మంచి ఆప్షనే సో మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా సరే ఇంత తక్కువలో ఫీ అనేది రాదనమాట ఒక ఎస్ఆర్ఎం విట్ ఏపీ రెండు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీ ఎంసెట్ కింద అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఎందుకు షేర్ చేయమంటున్నాను అంటే ఈ యొక్క ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా జాయిన్ అయితే తక్కువ ఫీజులో వాళ్ళ యొక్క బీటెక్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మంచి యూనివర్సిటీలో అందుకు చెప్తున్నాను అనమాట ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా జాయిన్ అయినా సరే మామూలుగా జాయిన్ అయినా సరే ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదండి సో వన్స్ మీరు విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ సో అందరు ఒకటే కాబట్టి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి మీకు వాళ్ళకి సేమే ఉంటాయి అదేవిధంగా హాస్టల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు వాళ్ళకి ఆల్ ఈక్వల్ బస్సెస్ అవ్వచ్చు ఫెసిలిటీస్ అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి సో నార్మల్గా వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీలో ఏపీ ఎంసెట్తో కాకుండా ఇంకేమేం బ్రాంచెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే సిఎస్ఈ డేటా అనాలిటిక్స్ నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు ఈసీఈ కింద విఎల్ఎస్ఐ ఇమేజ్ అండ్ వీడియో ప్రాసెసింగ్ ఐఓటీ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఈవీ టెక్నాలజీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ బ్రాంచెస్ మనకి విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్గా ఉండే బ్రాంచెస్ సో ఏపీ ఎంసెట్ బ్రాంచెస్ డిఫరెంట్ ఈ బ్రాంచెస్ డిఫరెంట్ విట్ ఏపీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి సో విట్ ఏపీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఆప్షన్ వన్ విట్ త్రిబుల్ ఈ అనే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది అఫీషియల్లీ విట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్న ఎగ్జామ్ అనమాట ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా విట్ ఏపీలో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అది కాకుండా మెరిట్ బేస్డ్లో కూడా ఈ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు మరియు ఏపీ ఎంస్ ద్వారా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు విట్
వాళ్ళ యొక్క బీటెక్లో ఆ యొక్క మెంటర్ గైడ్ చేస్తారన్నమాట ఆ మెంటర్ ఆ యొక్క కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ సో ప్రతి ఏడుగురు స్టూడెంట్స్కి ఒక మెంటర్ ఉంటారు అతను గైడ్ చేస్తారన్నమాట మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఏదైనా అప్రోచ్ అవ్వాలని సరే అతన్ని ఒక జస్ట్ మెంటర్గా మనకు చెప్తారన్నమాట అంటే సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు పలానా ఫ్యాకల్టీ అర్థం కావట్లేదు సో ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే నాకు బాగుంటుంది సో నేను ఆఫ్టర్ బీటెక్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను సో నా కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో నాకు పలానా సమస్య ఉంది లేదా నాకు పలానా పరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎలా చేస్తే నేను ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఇలా కంప్లీట్గా ఆ యొక్క మెంట నుంచి మనం గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఒక బెటర్ అండ్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అలాగే ప్లేస్మెంట్ విషయానికి వస్తే ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చరికి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అండి అండ్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఫిబ్రవరిలో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇంకా డీటెయిల్గా తెలియదు సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్లేస్మెంట్స్ మీకు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి సో ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా విట్ ఏపి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేస్తాను అందులో కంప్లీట్గా ఏమేమి ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఎన్ని కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అవునా కాదా అనేది కంప్లీట్గా ఆ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ యూనివర్సిటీలో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి హాస్టల్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి హాస్టల్ ఫీజు విషయానికి వస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు హాస్టల్ ఫీ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇక కాలేజ్ ఫీ అంత ఏపీ ఎంసెట్ కాకుండా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కాలేజ్ ఫీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే సో కాలేజ్ ఫీ అనేది మీరు విట్ త్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా దాని మీద బేస్ చేసుకొని మీకు కొంత స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అది పోను మీకు ఒక ఫీజు అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ యొక్క ఫీజు అనేది వన్ ల్యాక్ నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ మీ ర్యాంకును బట్టి మీకు ఫీ కన్సెషన్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఉంటుంది అనమాట సో వన్ ల్యాక్ టు త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది మీకు ఫీజు తగ్గాలంటే ఏపీఎంసెట్ ఒక బెటర్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి ఏపీఎంసెట్ రాస్తారనే ఈ వీడియో ఇంత ఎర్లీగా చేస్తున్నాను అలాగే ఈ యూనివర్సిటీలో క్లబ్స్ యాక్టివిటీస్ క్యాంటీన్ స్పోర్ట్స్ లైబ్రరీ బ్యాంక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ల్యాబ్స్ హెల్త్ సెంటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ర్యాగింగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ డిజిటల్ ఎగ్జామ్ విత్ ఓపెన్ బుక్ జిమ్ బీటాప్ పోర్టల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ లాగిన్ అండ్ పేరెంట్ ఫోన్ ల్యాప్టాప్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఫ్రీ వైఫై క్యాంపస్ వర్కింగ్ డేస్ ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టూడెంట్సే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీకు ఏ ఫ్యాకల్టీ కావాలి ఏం సబ్జెక్ట్స్ కావాలి ఏ టైంలో ఏ క్లాస్ వినాలనుకుంటున్నారు అనేది కంప్లీట్గా మీరే టైం టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను కదా ఒక మెంటర్ ఉంటారు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు మార్నింగ్ టైంలో మ్యాథమెటిక్స్ వినటం ఇష్టం ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఏదో ఒక తీరీ సబ్జెక్ట్స్ వినటం ఇష్టం ఇంకొంతమందికి మార్నింగ్ తీరీ సబ్జెక్ట్స్ వినటం ఇష్టం ఆఫ్టర్నూన్ లాజికల్గా ఉండేవి ఇష్టం లేదా ఇంకొంతమందికి మార్నింగ్ ల్యాబ్స్ ఉండాలి ఆఫ్టర్నూన్ వేరే ఉండాలి ఇంకొంతమందికి మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా ఉంటాం కాబట్టి మార్నింగ్ ఏమో క్లాసెస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏమో ల్యాబ్స్ ఉండాలి అది కూడా నిద్ర రాకుండా ఉండడం కోసం అని ప్లాన్ చేస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట సో మీరే ఏ ఫ్యాకల్టీ కావాలి అదేవిధంగా ఏ టైంలో ఏం వినాలనుకుంటున్నారు అనేది మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా అలా అందరు స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ స్లాట్స్లో ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి క్లాస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అలాగే విట్ టాప్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందన్నమాట అందులో మీ యొక్క అటెండెన్స్ సిలబస్ అసైన్మెంట్ రిజల్ట్స్ ఫీ పేమెంట్ బస్ ఫీ ప్లేస్మెంట్స్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రీవాల్యుయేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క విట్ టాప్ పోర్టల్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది కంప్లీట్ ఓవర్ రివ్యూ అనమాట సో విట్ ఏపీ జాయిన్ అవ్వచ్చా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విట్ ఏపీ జాయిన్ అవ్వచ్చు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో విట్ ఏపీ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ ఎంసెట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కుదిరితే మీకు పాసిబుల్ ఉంటే మీకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చుంటే జాయిన్ అవ్వమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ మీరు ఫీ పే చేయగలరు అనుకుంటే మీరు విట్ ఏపీ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీని కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా ఇంజనీరింగ్ పరంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పరంగా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా వాటి మీద డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసి మీకు వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మా ఛానల్ నేమ్ కూడా ఎవర్స్ మీడియాని పెట్టుకున్నామండి సో ఎవర్స్ మీడియా అంటే ఎవర్స్ మీరు మీరు అడిగినది మెచ్చినది నచ్చినది అందించడం మా బాధ్యత అదే మా స్లోగన్ అదే మా ట్య